എൻ്റെ മോനെ ഐസ് ഇത് നോക്കി ഇവിടെ ഇരുന്ന ചായ ഒക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യൂ കണ്ടോണ്ട് കുടിക്കാം ഏഹ് ആരും ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഹലോ ഗൈസ് അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്വയം മുങ്ങട്ടെ ആൻഡ് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഈ നമ്മൾ നേരെ കാണാണ് വ്യൂ എൻ്റെ മോനെ ഓ മാൻ ഇതുപോലെ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വേൾഡ് കപ്പ് വ്ളോഗിൻ്റെ ആവേശം വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ തന്നെ ആവേശവും എൻജോയ്മെൻ്റ് എനർജി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വളരെ ശാന്തമായ ഒരു വ്ളോഗിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വോട്ട് ഈസ് ആവനിങ് എവറി വൺ എം കാർത്തികൃഷ്ണൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ ആൻഡ് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് കുറച്ച് ദിവസം ഈ ഒരു ചെറിയൊരു യാത്രയ്ക്ക് പോയി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നാർ പോകുന്ന വഴി ആനച്ചാലിനടുത്ത് ഒരു റിസോർട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നേ ഏതൊരു ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ആരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാലും നൈസാണ് അങ്ങനെ മതി എന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പേര് വണ്ടിയിൽ കയറിയിരുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെ അളിയാ വെൽക്കം ടു ദ ബ്ലോഗ് വെൽക്കം ടു ദ ബ്ലോഗ് ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇത് ആനന്ദ് ശ്രീരാജ് സിംഗർ സോങ് റൈറ്റർ അല്ലേ ബാൻഡ് ഒക്കെ ഇല്ല നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ബ്ലോഗിൽ വരുന്നത് ഭീമല് മുന്നേ വന്നിട്ടില്ലടാ ഏത് ബ്ലോഗിലായിരുന്നു സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റോറിയിലായിരുന്നു ഗൈസ് ഞാനും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വിളിച്ചു ഞാനും വിമലും ആനന്ദും അവിടെ നിങ്ങൾ വിടോ ഞാനും വിമലും ആനന്ദും ഞങ്ങൾ സൈക്ലിസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി മറ്റേ ആലപ്പുഴ കോട്ടയോ കോട്ടയോ ആലപ്പുഴ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്നേരും കൂടെ നെല്ലിയാൽ മതി പോയി പിന്നെ ഉമ്മാ രണ്ടുപേരും കൂടി മൂന്നാർ ചവിട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഉമ്മാര എന്നെ പുറത്താക്കി പിന്നെ ഇവന്മാരാണ് ഗോവ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മുംബൈ ഒക്കെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നെന്താ സംഭവം എന്താ എവിടെയാണ് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ സ്പ്രൈസ് മൂന്നാർ ഗൈസ് ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്നൊക്കെ എടുക്കാൻ ഞാൻ കാര്യം എല്ലാരും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാർ വരെയുള്ള യാത്ര അല്ലേ എല്ലാരും കാണിച്ച് കാണിച്ച് വഴിയൊക്കെ എല്ലാവരും കാണപ്പെടും അതെ എടുത്തില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു സമയം ഇപ്പം വൈകുന്നേരം നാല് ഇരുപത്തേഴായി നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ ലേറ്റായി അപ്പോൾ സ്പ്രൈസ് മൂന്നാറാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാടാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഒരു മാസം ഒരു മാസം എന്തായിട്ടുള്ളൂ അടിപ്പൻ സ്ഥലമാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് എൻട്രി ആണ് നമ്മൾ ഈ റോട്ടി കൂടി വന്നിട്ട് ഇതിലെയാണ് അകത്തോട്ട് കയറുന്നത് ആൻഡ് ഈ കാണുന്ന കോട്ടേജുകളൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ സംഭവം നൈസ് ഞാൻ പിക്ചർ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നൈസ് പൂളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇവരുടെ ബോർഡ് സ്പ്രൈസ് മൂന്നാർ അപ്പം നൈസ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറിയാലോ കയറാവാ നടക്കാം ഇവിടെ ഈ കയറ്റമാണ് കൈസ് കുറച്ച് ടാസ്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല കുത്തനെ ഉള്ള കയറ്റമാണ് രാത്രി വന്നാലും കാണാനായിട്ട് ഇത് വഴിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുത്തനെ ഉള്ള വഴി കയറി പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളുടെ പാന്തർ ബോയ് കിടപ്പുണ്ട് ആൻഡ് വേറെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാന്തർ ബോയ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ കയറ്റുന്നത് അല്ലെ അളിയ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ടൊക്കെ കയറി കലക്കനായിട്ട് കയറി ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കയറ്റം കണ്ടു ഇത് ഭീകര കയറ്റമാണ് മുകളിലെത്തി നമ്മളവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വണ്ടിയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കണം റൂമൊക്കെ സെറ്റ് ആണ് എടാ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ലഞ്ച് ഉച്ചക്ക് റെഡി ആണ്ട അവിടെ ഇവിടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആൻഡ് കൈസ് ഇതാണ് ബിനീഷ് ചേട്ടൻ ബിനീഷ് ചേട്ടനാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചത് ചേട്ടാ നമസ്കാരം ചേട്ടൻ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ജനറൽ മാനേജർ ആണ് ഒരു മാസമായിട്ടുള്ള ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ മന്ത് ആയിട്ടുള്ളു അപ്പൊ ഇതിലാണല്ലേ ഡബോണ്ടത് ഓക്കെ ഗൈസ് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് നൈസ് ലുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പോയി റൂം ഒന്ന് കാണാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് റൂം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് സാധനം എടുക്കുക അതുപോലെ അതാണ് നൈസ് കമാൺ ഗൈസ് നമ്മുടെ പാന്തർ പോയിന്റ് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പ
ഷിൻ്റെ മോന് ഐസ് ഓ ഇത് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണല്ലേ ഐസ് നൈസ് ഒറ്റ ഒറ്റ ലുക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂം ഇവിടെ ലിവിംഗ് സ്പേസ് ആൻഡ് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഈ നമ്മൾ നേരെ കാണാണ് വ്യൂ എൻ്റെ മോനെ ഓ മാൻ ഏതാട്ടാ ഓ ആ കാണല്ലേ ഗൈസ് എനിക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല ദേ ഈ കാണുന്നത് പൊന്മുടി ഡാമാണ് ദേ അവിടെ ഇവിടെ ആട്ടാ ചെറിയ വെള്ളം കാണുന്ന പൊന്മുടി ഡാമാണ് ഓ ഇത് കോടകറിയും ഭയങ്കര ഇതല്ലേ എന്റെ രക്ഷയില്ല ഗൈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബാൽക്കണിയിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് മനോഹരമായ രണ്ട് ചെയർ അതുമല്ല ബാൽക്കണിയിലെ സ്ഥലം നോക്കി ഓടി നടക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഒരു രക്ഷയില്ല ആൻഡ് എന്റെ പോലെ സത്യ ഞാൻ ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ല ഏട്ടാ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല ഗൈസ് തള്ളുന്നതല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറയിലും കാണലും വൻ ഭീകര വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നല്ല കാറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മറ്റേ ഈ റോഡ് കയറി വന്നപ്പോ എല്ലാം സംശയ ഇടക്കിടെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് തണുപ്പുണ്ട തണുപ്പുണ്ട ഇവിടെ ഭീകര തണുപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല കാറ്റൊക്കെ അടിച്ച് തണുപ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എടാ ഇതെന്താ ഇവിടെ താഴെ ഇങ്ങനെ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യണത് ഇനി ഭാവിയിൽ ഊഞ്ഞാലും വരുമായിരിക്കും വരുന്നുള്ള ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥലമാണെന്നാണ് ഗൈസ് ആൻഡ് ആ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് റിസോർട്ടിന്റെ ഏരിയ എന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ബെഡ്റൂം കണ്ടല്ല അവിടെ രണ്ട് റൂം ഉണ്ട് നൈസ് ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ് ഈ ലിവിംഗ് ഏരിയ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ വേണം ഒരാൾക്ക് കിടക്കാം ആൻഡ് ഓ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാ റൂം ഇവിടെ വൺ സീറോ ത്രീ അവിടെ വൺ സീറോ ഫോർ ഇതൊക്കെ കോമൺ ഏരിയ പോലെയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നൈസായിട്ട് നിൽക്കാട്ടാ ഗൈസ് മോനെ ഒരു ഓ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ടി വി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കർട്ടൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നൈസ് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എൻ്റെ അമ്മോ ഓ എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ് ഇത് നോക്കി ഇവിടെ ഇരുന്ന ചായ ഒക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യൂ കണ്ടോണ്ട് കുടിക്കാം ഏഹ് ആരും ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മറ്റേ എൻ്റെ ആരാ നോക്കട്ടെ ഹലോ നമസ്കാരം ആ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ആണ് അതെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വന്ന് കയറിയുള്ള റൂം ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് അവര് വിളിച്ചാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ദേ ഈ ഒരു വ്യൂ കണ്ടോ ഈ വ്യൂ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടുന്ന ചായയും കാപ്പി കുടിക്കാൻ നൈസ് ഇനി ബാത്റൂം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് വാർഡ്രോബ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് ഓ ഇവിടെ വേ നൈസ് മിറർ താങ്ക് യു ഓ മാൻ അടിപൊളി അടിപൊളി ഒന്നും പറയാനില്ല വളരെ വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള അപ്പുറത്തെ റൂം ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണെന്ന് തോന്നട്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് കമോൺ എന്റെ മോൻ ഇവിടെ വേറെ ഡിസൈൻ ആട്ടാ മറ്റേ ഇങ്ങനെ പൂക്കളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കാം ആ റൂമിന്റെ ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെയിം തന്നെ ആൻഡ് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വാഷ് റൂം വരുന്നത് കേട്ടോ നൈസ് ഓ ഓ മാൻ ഇവിടുത്തെ ഡിസൈൻ വേറെയാണ് വാഷ് റൂമിന്റെ ആ ടൈലിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസൈൻ വേറെയാണ് നമുക്ക് കുളിക്കാനും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് ടൗവലോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് എ വി ഹാവ് അനദർ മിറർ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് പോകണം ലഞ്ച് ആ ചേട്ടൻ ആ ചേട്ടൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളവർ കുറെ നേരമായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എടാ അപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ പൂൾ ഗൈസ് അപ്പോൾ താഴെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ ലോണൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് അപ്പട്ടെ ആയിട്ടാണ് പൂള് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കാണാം ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട റൂം അല്ലാതെ ഇവിടെ ജക്കൂസി ഉള്ള വേറൊരു കിടിലൻ റൂമും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഏസ് അപ്പോൾ ജക്കൂസി ഉള്ള റൂമ് കാണാൻ പോകണം നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മളോട്ട് ഇവിടെയും ആ ഇവിടെ ഒരു ലിവിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കോഫി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ആ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോനെ എടാ വന്നണ്ട കാണണ്ടല്ലോ വരയെണ്ണം ഐസ് എ സി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തണുപ്പാണ് അത് പോരാണ്ട് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഈ പെയിൻറ്റും കട്ടിലിൻ്റെ ഇതും എല്ലാം കൂടി ഭയങ്കര മാച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ ഫീൽ ഗോൾഡൻ
ആ വ്യൂ ഉണ്ടാവും കേട്ടാ അതെ എന്റെ മോനെ ഓ സീൻ നോക്കണം സീൻ സ്പോട്ട് ഇവിടെ ചക്കൂസി വെള്ളം നിറക്കാ കിടക്കുക വേണമെങ്കിൽ ടി വി കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡ് വ്യൂവും കണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാൻ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നുണ്ട് ആരും ഇതിലെ വരുമൊന്നുമില്ല കണ്ട ഇവിടെ പ്രൈവസി അപ്പുറത്തും അവര് ഒരു മറ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് അപ്പൊ ഇതുവഴി ആരും നടന്നൊന്നും പോകില്ല ഫുൾ പ്രൈവസി നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം നൈസ് അല്ലേ സെറ്റ് സംഭവം ഇനി ഇവിടെ കൂടുതൽ നേരം എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സത്യമായിട്ടും പ്രൈസ് മൂന്നാറ് റോഡ് വന്നിട്ട് എത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇനി നമുക്ക് പൂളിന് അങ്ങോട്ട് പോകാം പൂള് കാണുന്നു എനിക്ക് പൈസ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്ലേ ഏരിയ അതിൽ നിനക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ പോരത് ആൻഡ് ഗൈസ് ഇപ്പുറത്താണ് നമുക്ക് പൂള് ഓഹ് നൈസ് ഓട്ടാ നല്ല രസോട്ടാ അതെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് സ്പാ ഇങ്ങോട്ട് സ്പാ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ആ വരും ഉടനെ വരുമല്ലേ യെസ് യെസ് അപ്പൊ നൈസായിട്ട് പൂളി കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കിടക്കാം ഇതിന്റെ എല്ലാ വിഷമവും മാറും നിന്റെ കൈസ് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തിരിക്കണം കൈ കഴുകി നീ വേഗം കൈ കഴിയട്ടോ ആൻഡ് നൈസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആട്ടോ അപ്പുറത്തേക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യൂ കാണാൻ സാധിക്കും നീ കൊടുക്കണം ഏഹ് അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിൻഡോൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ സീറ്റിലിരിക്കാൻ നേരം ചെയ്താൽ നമുക്ക് കണ്ടോ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റും യോ കൈസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ട് ഫുഡ് റെഡിയാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ട് ഓഹ് സെറ്റ് സംഭവം ഇത് ചില്ലി ചിക്കൻ ചില്ലി ഫിഷ് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയാടാ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇട്ടേ നോക്കട്ടെ ആ സാധാരണ ട്രോൾ കിട്ടോ അല്ലാണ്ട് നീ മറ്റേ സോഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ കൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ നൈസായിട്ട് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ജനൽ തുറന്നിട്ടിട്ട് ക്യാമറ പുറത്താ വെച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ ജനൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അടിപൊളി മറ്റേ തണുത്ത കാറ്റ് ഇങ്ങനെ മൊത്തം കടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലീസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിച്ചു പോകട്ടെ നമുക്ക് അത് ഒരുപാട് വിശന്ന് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ഫുഡിനും പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കഴിച്ചിട്ട് വരാം അതേ സാധനം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു തിരിച്ച് ഞാൻ റൂമിലേക്ക് പോകണേ എനിക്കൊരു റീൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു ദേവരാൻ റെസ്റ്റോറൻസിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഹായ് പറഞ്ഞു ഇത് എന്താണ് പേര് പറഞ്ഞു ബിജുല എവിടെ സ്ഥലം പാലക്കാട് കാര്യമാണ് യദു ചെങ്ങന്നൂർ ആര്യനന്ദ ഫ്രം കൊച്ചി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഞാനില്ലടാ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാറൊന്ന് പോയി വലിയ ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു തണുപ്പും ഉണ്ടായില്ല ഈ പ്രശ്നം ഒരു ജാക്കറ്റ് ഒരു തേങ്ങ എടുത്തില്ല യോ കൈസ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വാമോ സർജൻറ്റീനിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറിയ കളിയാണ് എന്നൊരിക്കലും അല്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തിരിച്ച് റൂമിൽ വന്നൊന്ന് റിലാക്സ് ആയി ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ജേഴ്സി ഒരിക്കൽ കൂടി എടുത്തിട്ടത് പൂളിൽ ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ജേഴ്സി കിട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഫൈനലിൽ കണ്ട ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരികയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായാലും രണ്ട് റൂം തന്നത് നന്നായി അപ്പൊ ഈ റൂമിൽ ഇപ്പൊ ഞാനവിടെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പൊ അവന്മാർക്കും അവന്മാരെ ഒരു പ്രൈവസിന്റെ രണ്ട് പേരും അപ്പുറത്ത് റൂമിലാണ് പിന്നെ അവന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൂളി ചാടാം സമയം ഇപ്പൊ ഏകദേശം സമയം ഏകദേശം ഏഴര ആവാറ് ഏഴര ആവാറാകുമ്പോൾ ഈ മൂന്നാറിലെ തണുപ്പത്താണ് നമ്മൾ പൂളി ചാടാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അവരെ വിളിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നത് പൂളിലേക്ക് കമാണ് സ്പൈസ് റിസോർട്ട് സ്പൈസ് എന്താ സ്പ്രൈസ് റിസോർട്ട് മൂന്നാറിലെ നൈറ്റ് കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ മോനെ കൈസ് റൊമാൻറ്റിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ അതിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്കറിയാം റൊമാൻറ്റിക്കായിട്ട് രണ്ടാം വരെ നടന്നു നോക്കി ഇത് ഭീകര ഫീല് ഇവിടെ നൈറ്റാണ് നല്ല തണുപ്പ് ആൻഡ് ഈ ഒരു തണുപ്പത്തുകൂടി നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴേ ഞങ്ങളിതേ പൂളിലിറങ്ങാൻ പോകണം വളരെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ആൻഡ് നല്ല ഗോൾഡൻ ലൈറ്റ് അത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാർട്ട് വാമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കാണ് നമുക്കിവിടെ തരുന്നത് കേട്ടോ അടിപൊളി പൂളിൻ്റെ അവിടെയും ലൈറ്റ് ഇട്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടോ ഭീകര വ്യൂ ഇ
മറ്റേ എന്താ കൊത്തിക്കേ എങ്ങനുണ്ട് മറ്റേ മൂന്നാറ് പൂൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏഴേ മുക്കാലിനാണ് നമ്മൾ പൂൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓർക്കണം പണ്ടായിരുന്ന അല്ലയാ പൊളിമൂട അമ്പാ മറ്റേ പാട്ടൊന്നും പാട് ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് ഓടിപ്പോയല്ല സ്കൂളിൽ നിന്ന് കയറി അവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഓൺലി ഡൈവിംഗ് യെസ് മറ്റേ ഒരാവശ്യമില്ലായിരുന്നു തലച്ചോറിൽ വരെ വെള്ളം കയറി ഒരാവശ്യമില്ലായിരുന്നു വെറുതെ ചാടി ഓക്കെ ഞങ്ങൾ നീന്തിട്ട് വരാം കൈസ് അങ്ങനെ പൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുളിച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഹുഡി പിന്നെ എടുത്തിട്ട് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാലേ നല്ല തണുപ്പ് തണുപ്പില്ലടാ തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ റെസ്റ്റോറന്റില് നമ്മൾ ഒമ്പരക്ക് അല്ല ഒമ്പത് മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മണി ആറായി അവരെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേ വല്ല വേണമെങ്കിൽ നടക്കും വേം വാ കൈസ് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നൈസ് സാലഡ് അതിന്റെ കൂടെ പപ്പടം ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ ചിക്കൻ സൂപ്പ് പക്ഷെ ഈ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് സൂപ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് വേറെ ലെവൽ ഫീലിംഗ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടറിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തിരിക്കുകയാണ് ഉഫ് നല്ല ചൂട് പക്ഷെ നല്ല ലുക്ക് കേട്ടോ കഴിച്ചു നോക്കാം പൊള്ളം അവിടെ ഉഗ്രം വേണം കൈസ് ഒന്നും പറയില്ല കിട്ടില്ല ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കൈസ് അങ്ങനെ യുദ്ധഭൂമി എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിനു മുമ്പേ അവർ ക്ലിയർ ചെയ്തു താങ്ക് യു അടിപൊളി ആൻഡ് കൈസ് പറയണ്ടിരിക്കാൻ വൈ അവിടെ കിടിലൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ പല സ്ഥലത്തും പോകുമെങ്കിലും അവിടെ നിന്നൊരു എക്സ്ട്രാ കെയർ എനിക്ക് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയാം താങ്ക് യു ഫ്ലാഷ് മുഖത്തടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കണ്ണൊക്കെ മങ്ങി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്കിനി നാളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കാണാം ഓക്കെ യെസ് ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു കൈസ് എൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കിടക്കാനുള്ള സമയമായി പക്ഷേ നൈസ് വൈബ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇതുണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആണ് പലരും ഇപ്പോൾ കോട്ടയൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ട് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ഒരു നിശബ്ദത ആസ്വദിക്കേണ്ട സമയമാണല്ലോ എന്താണ് തണുക്കണല്ലേ പറഞ്ഞു നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അതെന്തേ മിക്കവാറും രാവിലെ ഇവിടെ കോടയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് റൂമിൽ പോയി ഞാൻ കീബോർഡൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ആനന്ദിൻ്റെ രണ്ട് പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മുറങ്ങാം യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോട്ടേജ് താഴത്തല്ല മുകളിൽ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൂമിലെത്തി ഇതുണ്ടോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇത് ഓടിച്ചോട്ടോ കാര്യം ഈ ഒരു വൈബിൽ നമുക്ക് പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഭീകര ഫീലാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സാധനം കേൾപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പാട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്ക് അവിടെ പറ അടുത്തോട്ടോ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ആനന്ദിന്റെ കേട്ടിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടാണ് അത് ഒരിടയ്ക്ക് മറ്റേ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു റീൽസിലൊക്കെ അപ്പൊ അത് അളിയും സൂപ്പർ ആയിട്ട് പാടും അളിയെ പാടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രീപിട്ടിരുന്ന കോഡ് പഠിച്ചു അപ്പൊ അളിയന്റെ പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട അളിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പുതിയ ബാൻഡ് പേരൊക്കെ മാറ്റി വരുന്നുണ്ട് അത് പൺട്രോവേർട്സ് അല്ലെ പൺട്രോവേർട്സ് മെയിൻ സിംഗർ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നവരെ അല്ല ഭീകരമാണ് ഓക്കെ പോടാ ഇൻട്രോ റീൽ ആ തന്നെ Oh 
ാണ് ഇന്നലെ ലൈവ് തുടങ്ങിയത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറഞ്ഞുള്ളൂ രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് ഒറ്റ സ്വച്ഛ പാട്ട് പാടിയത് കീബോർഡൊക്കെ ഇപ്പൊ അവിടെ അപ്പൊ നേരം വെളുത്ത് അവര് പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി വേഗം ചെന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇട്ടു പറഞ്ഞ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് എണീറ്റത് പക്ഷേ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്റെ മോനെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താല്ലേ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം മറ്റേ കോട അത് കോട ഇല്ലാത്തൊരു സമയം ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ പക്ഷെ സമയം പോണത് നമ്മൾ അറിയണം കാരണം ഫുഡ് തീരാറായി എനിക്ക് ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാരും ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളാണ് ഇന്നലെ വന്നപ്പോ തുടങ്ങി നമ്മളെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മളാണ് റെസ്റ്റോറന്റ് ആൾക്കാരെ സമയത്തിന് പോവാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് രാവിലെ തന്നെ പൂളൊക്കെ ഉണർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ എടാ നമ്മളിവിടെ കളിച്ചില്ലല്ലേ മറ്റേ ആ സ്ലൈഡിൽ കഴിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് നീ വിമല കേറണോട്ടോ അതില് ഓക്കെ തീർന്നു കോൺഫ്ലെക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് അത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബീജയില് ഇതാരെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇന്നലെ ലീവ് ആയിരുന്ന ആണോ ആണോ എന്താ പേരെന്താ ലിഞ്ചു തീർന്നില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് സമയമായതുകൊണ്ടേ ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താ പ്രോൻ്റെ പേരെന്ത് ഓ യു ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് മലയാളം സോറി യുവർ നെയിം അമിത് അമിത് ഓ യു ആർ ഫ്രോം കൊൽക്കത്ത ഐ എം കാർത്തിക് ആ ഹാ താങ്ക് യു ഗൈസ് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച റെസ്റ്റോറൻറ്റിനോട് ബൈബൈ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് നല്ല പ്ലസ് എൻ്റെ കാലാവസ്ഥ റീൽസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ കാലാവസ്ഥ എടാ അത് ഇവിടെ തണലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ തണലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നൈസായിട്ട് നമുക്കൊരു സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന് ഈ ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും വേറെ പുറത്തവിടെ എത്തിയല്ലോ അല്ലേ സ്വീഡനം എത്തിയല്ലോ നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഗായ്സ് ഇവിടെ രണ്ടുപേര് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് കരച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഇറങ്ങാനാണ് പിന്നെ ഒരു തമ്മിൽ എടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ വെയിലത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉടനെ അത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടുനോക്കാം നമ്മൾ കീബോർഡ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു തമ്മിൽ എടുക്കാൻ സെറ്റപ്പ് അപ്പൊ തമ്മിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഞാൻ രണ്ടുപേര് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം നമ്മുടെ കീബോർഡ് സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് കൊണ്ടുവന്നതിന് ഉപയോഗമുണ്ട് ഭീകര പാട്ടായിരുന്നു നല്ല ആൻഡ് എന്റെ ലാപ്ടോപ്പും ബാക്ക് ബാക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സെറ്റ് അല്ലടാ കീബോർഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താനെ ഡേ എന്താ അയനെ അതെല്ലാം നീ എൻജോയ് അടിച്ചത് രാത്രി രാത്രി നമുക്കും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭയങ്കര വൈബായിരുന്നു അല്ലേ ഏറ്റവും വൈബ് ചെയ്ത മനുഷ്യാണ് ഇവൻ ഒറ്റ കാരണമാണ് രണ്ടര മണിക്കൂർ ലൈവ് പോയത് അത് ഓരോ തവണ ഞാൻ വിചാരിക്കും അന്ന് നിർത്താ അപ്പൊ ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു സ്പ്രൈസ് മൂന്നാർ ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയണം ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കേട്ടു കാരണം നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും എല്ലാരും ഒരു സ്മൈലോടെയാണ് നിക്കണത് നല്ലൊരു ചിരിയോടെ നമ്മളെ വരവേക്കുന്നു എപ്പോഴും എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ച് അടുത്തിങ്ങനെ ആള് നിക്കാണ് അപ്പം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇ
അപ്പം ഇനി ബിനീഷേട്ടനും ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ നമുക്ക് ചെന്ന് ഒന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഇൽ ഗോ ടു കൊച്ചി എന്താത് ിൽ ഇന്ന് രാവിലെ കൂടി കിടക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വെട്ടിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ എണീക്കാൻ വൈകി പോയി അത് കാരണം അത് പറ്റിയില്ല അപ്പൊ നമ്മള് റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി എല്ലാവരോടും പോയി പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പേടിക്കോട്ടെ നമ്മള് ചോറ് കഴിക്കാമെന്ന് തന്നെ സാർ ചോറ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ലിഞ്ചു പേടിക്കണേ ഞങ്ങൾ യാത്ര പറയാൻ വന്ന എല്ലാരും ഉണ്ട് ഇവിടെ നന്ദു ഒക്കെ നിങ്ങളുണ്ട് നന്ദു എവിടെ പോയി നന്ദു ആര്യം ഇല്ല ആ സോറി നന്ദു അല്ല അല്ലേ യതു ഇതും ആരുമില്ല ബ്രേക്കിന് പോയിക്കാണല്ലേ അയ്യോടാ അമ്മ ഇത്തും പോയല്ലേ അപ്പൊ ലിഞ്ചുവിനെ ലിഞ്ചു ഇന്നാണ് കണ്ടത് എന്നാലും താങ്ക് യു ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് താങ്ക് യു വിജില ബാക്കിയുള്ളവർ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം പറയണം കേട്ടോ ഞാൻ യാത്ര പറയാൻ വന്നിരുന്നു എന്നും അവരെ കണ്ടില്ലാത്ത കൊണ്ട് പോയതാണെന്നേ അവർ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴായിരിക്കും വരിക നാല് മണിക്ക് ആവും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മൾ ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഇത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് കെയർ ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ കാണാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ ബിനീഷേട്ട അപ്പൊ താങ്ക് യു അടിപൊളിയായിരുന്നു സംഭവം ഞാൻ അവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ചെന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റോറി ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്തൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ച് എനിക്ക് വേറെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റേറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സീസണൽ ആയിരിക്കത്തില്ലേ ആ സീസൺ അനുസരിച്ച് മാറും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെബ്സൈറ്റോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താലും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരും അല്ലേ കൊടുക്കില്ലേ ഓക്കെ അത് ശരിയാണ് നമ്മളിന്ന് സമയം വൈകുന്നില്ല ഇനി കൊച്ചി ചെന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര റിലാക്സ് ആയിരുന്നു അതിന് തിരിച്ച് ചെന്ന് പല തിരക്കുകളിലേക്കും പോകണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും വരാം താങ്ക് യു ഓ ഒത്തിരി സന്തോഷമായിട്ട് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോ ഇനിയും കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്കൊരു ലോങ് ഡ്രൈവ് ആണ് കൊച്ചി വരെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോറിനൊക്കെ ഇണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സാധനങ്ങൾ വന്നില്ല ആ അപ്പോൾ വളരെയധികം നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റി ഇനി ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗിൽ കാണും ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് ബിസി ഡേ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ബിസി ഡേ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇനി അടുത്ത വ്ളോഗിൽ വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗിൽ കാണാം Thank you so much for watching the Humble Musician Vlogs. I'll see you in my next video until then. You take care. Bye-bye.